Já alguma vez instalaste um shell e o comportamento do interruptor não era aquele que estavas à espera? Ou a tua persiana está a andar no sentido inverso ao dos botões que tens na parede? Se sim, neste vídeo eu vou ajudar-te a configurar corretamente os teus shell e na aplicação. Fica desse lado. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Gabriel Responde. Hoje trago-vos aqui alguns esclarecimentos sobre as configurações do Shelly na aplicação, é verdade, vocês já, já sabem que uh, os Shelly têm muitas opções de, de, de diferentes tipos de botão e diferentes configurações, mesmo até para persianas, uh, e portanto vocês têm que fazer coincidir a aplicação com o vosso interruptor físico e muitas vezes este passo ainda gera alguma confusão. Eu espero que com este vídeo vos consiga uh, ajudar e, e esclarecer algumas das dúvidas. Já sabem, se gostarem do vídeo, uh, deixem o vosso like, partilhem também. E se tiverem alguma outra dúvida que eu porventura não aborde neste vídeo, deixem aí embaixo nos comentários e eu tento sempre responder. Sem mais demoras, vamos então ver as configurações na aplicação da Shelly. Ora bem, então, muito rapidamente, duas opções que muita gente me questiona que têm a ver com a alteração de nome de rede e password. Caso vocês queiram alterar a vossa rede ou a password, como é que podem fazer a atualização nos Shellys? Vêm ali à tecla de menu, entram aqui em User Settings, vão a Tools, Batch Wi-Fi Update, e vocês vão conseguir colocar o vosso novo nome de rede e a vossa nova password, ou só um ou o outro, ok? E desta forma conseguem mudar aqui facilmente o nome de rede e password de todos os Shellys que vocês tenham na vossa aplicação. Depois, outra questão que muita gente me coloca é, tem a ver com o agendamento de ações no, no Shelly. Não é necessário criar cenários específicos para este tipo de, de coisas, ok? Para vocês, por exemplo, programarem uma lâmpada para ligar a uma determinada hora ou desligar a uma determinada hora, não é necessário criar um cenário. Basta vir aqui ao dispositivo, eu entrei aqui na minha luz da cozinha, vêm ao Weekly Schedule, fazem ligar agendamento e depois adicionar. E como veem, conseguem definir o tempo ou então se é ao nascer do sol ou ao pôr do sol e qual é que é o comando que vocês querem enviar para o vosso Shelly. Por exemplo, aqui eu vou colocar 8 da manhã, a minha lâmpada iria ligar ou desligar, eu vou deixar ligar e só durante a semana, ok? Faço guardar e desta forma todos os dias da semana a minha lâmpada às 8 da manhã irá ligar. Se eu quisesse que ela desligasse, por exemplo, a uma determinada hora também, fazia adicionar e criava uma nova linha com essa configuração, ok? Para apagar é ali no, no botão vermelho, como é simples de, de verificar, ok? E desta forma vocês conseguem criar aqui um agendamento muito simples e muito direto na, nas vossas lâmpadas ou nas vossas persianas também. Isto é válido tanto para luz como para uh, persianas, ok? A nível, por exemplo, dos tipos de botão. Vocês já devem ter reparado que há aqui muitos tipos de, de botão disponível no, no Shelly. Muito rapidamente aqui eu vou tentar uh, ajudar-vos uh, a esclarecer o que é que são uns e outros. O botão momentâneo é o típico botão normal de, de luz. Liga, desliga, está feito, não há muito a falar. Interruptor de pressão tem a ver uh, com os interruptores de mola. Okay? Vocês carregam, ele liga, volta para o sítio que estava, carrega novamente, a luz vai desligar e o Shelly tem que saber que está a lidar com um botão físico desse tipo. Depois, interruptor de comutação uh, é quando tem um Shelly instalado num cenário de comutação, portanto, dois ou mais interruptores a controlar a mesma lâmpada ou o mesmo conjunto de, de lâmpadas. Uh, o detect de switch uh, é um modo que hum, penso eu que não seja muito usado, mas isto significa que o Shelly vai ser usado de forma independente do, do interruptor, ok? Portanto, o interruptor não vai ter nenhuma ação sobre o estado que o Shelly vai uh, assumir. Depois, o activation switch, portanto, o botão de ativação, uh, é para quando vocês têm um sensor de movimento ligado uh, ao vosso Shelly, uh, ele deteta que quando há passagem vai fazer alguma ação na, na lâmpada, por exemplo. E depois temos um, um interruptor por ciclos. Este já, eu penso que isto já é, já é muito pouco usado. No entanto, existe esta opção, quase como se fosse, por exemplo, uma opção de portão de garagem. Vocês carregam no botão e o portão abre, carrega novamente ele para, carrega novamente o portão desce, etc. É para cenários... E, e situações mais uh, específicas, ok? Depois, este sendo um Shelly 2.5, tem também aqui uma outra opção que eu gosto de chamar a atenção, que é o modo. Uh, neste momento está em modo de relé, porque tenho um Shelly 2.5 a controlar lâmpadas. Se eu quisesse que este Shelly 2.5 estivesse a controlar uma persiana ou um store, eu iria marcar aqui a opção de, de store, ok? Depois, todas essas uh, opções aqui para baixo, tem apenas a ver com as definições de, de rede, reiniciar o Shelly, o fuso horário, etc. É algo que, honestamente, por defeito, já fica tudo bem configurado, não, não tem que fazer muitas ações ali. Isto é um Shelly 2.5, 
em modo de controle de luz, que também eh, será semelhante no caso de um Shelly 1, ok? Ou do Shelly 1PM, portanto, Shelly que não suportam em modo de persiana. Caso estejamos a falar aqui do modo uh, de persiana, eu vou entrar aqui na minha persiana da cozinha, já temos aqui uh, uma ou duas opções que eu, que eu acho que, que é importante falar. Aqui na opção de segurança, temos aqui a detecção do obstáculo, ok? Isto quer dizer o quê? Quer dizer que uh, o Shelly está preparado para se detectar um aumento na potência, uh, ele vai efetuar uma ação, ok? Neste caso, eu tenho aqui a minha persiana uh, configurada para se houver um aumento da potência uh, e que chega aos 200 watts, as minhas persianas em pico consomem 174 watts, uh, então qualquer que seja a direção da persiana, ela vai parar, ok? Vocês podem, por exemplo, programar para, uh, enquanto a persiana está a fechar, uh, se detectarem um aumento na potência, quer dizer que provavelmente ficou alguma coisa presa na persiana, então ela pode, por exemplo, fazer uh, o, o sentido inverso e começar a abrir, ok? Uh, isto é útil, eu tenho desta forma na minha persiana de, da sala, porque é, é a persiana porta, portanto tem, tem saída e é para evitar que alguma criança ou alguém fique lá preso quando a persiana está a fechar, Uh, e então é uma segurança uh, acrescida, ok? Entrando aqui nas definições de, gerais do, do Shelly, uh, aqui na persiana temos também uh, o modo dos botões e o tipo de botão que eu considero que seja útil uh, ressalvar, tem a ver com, lá está, mais uma vez, quais botões é que vocês têm instalados fisicamente. Têm apenas um botão físico que controla a persiana, portanto carregam uma vez ela abre, carregam ela para, carregam ela começa a fechar, ou tem dois botões, um que abre, um que fecha. Portanto, vocês têm que marcar a opção eh, consoante o vosso botão. E depois, dentro do vosso tipo de botão, tipicamente há dois tipos, uh, um botão que abre e um botão que fecha, sem a opção de parar, e depois o, o mesmo tipo de botão, mas com a opção de parar. Portanto, o botão 1 um abre e se uh, carregarem novamente ou se virarem para a posição oposta, ele para e o mesmo para o outro botão. É uma questão de vocês uh, configurarem isto da forma que, que, que tiverem, uh, consoante o vosso interruptor de, de parede, ok? Mais uma vez temos a opção de uh, detects de switch, onde o, os interruptores físicos não vão ter uh, nenhuma ação na, na persiana, ok? Depois, esta, estas opções aqui de swap inputs e reverse directions, podem vos dar jeito caso vocês, por exemplo, tenham um botão de parede que tenha uma seta para baixo indicando que a persiana fecha quando se carrega ali, mas por alguma razão a persiana está a abrir, ok? Então vocês aqui irão marcar o reverse directions, ok? Uh, para que, lá está, fique tudo a funcionar corretamente e quando vocês carregam no botão que tem, por exemplo, a seta para cima, a persiana abre e quando carregam no botão que tem a seta para baixo, a persiana fecha, ok? Estas duas opções podem-vos ajudar a fazer esse, esse tipo de, de configurações. Depois, aqui no Positioning Controls, uh, tem aqui a opção de calibrar. Esta opção de calibrar é muito útil, porque só depois de vocês fazerem esta opção de calibrar, é que aqui atrás tem uh, este, esta barra de slide para definirem a porcentagem que querem apreciar, ok? Vocês vão àquela opção de Positioning Controls, fazem calibrar, e a vossa persiana vai fechar e abrir umas duas ou três vezes uh, a, para que o Shelly consiga uh, configurar e ser calibrado, lá está, uh, sobre quanto tempo é que demora a vossa persiana a abrir e quanto tempo é que ela demora uh, a fechar. E com isso o Shelly vai conseguir saber qual é que é a posição relativa da persiana e ficam com a, a possibilidade então de controlar a persiana uh, por, por percentagem, ok? Uma última opção uh, que, eu, que eu acho que é importante ressalvar é aqui a de ligar modo pré-definido. Isto tem a ver com, por exemplo, falha a luz. Quando a luz volta, o que é que acontece àquele Shelly? O que é que ele vai fazer? Okay? Vocês podem querer dizer que quando a luz volta, as, o Shelly vai mandar as persianas abrir, quando a luz volta, vai mandar as persianas fechar, ou então, quando a luz volta, não faz nada. Okay? A luz simplesmente volta e o store, como estiver, é como fica. Okay? Esta opção também há, obviamente, nos restantes Shelly's, para controlar uh, a luz. Da mesma forma, quando volta à luz, o que é que aquele Shelly vai fazer? Vai ligar a lâmpada? Vai desligar a lâmpada? Etc. Okay? São estas as, as configurações que eu tinha aqui para vos trazer uh, e que eu penso que podem ajudar para que vocês consigam ter os vossos Shelly's uh, corretamente uh, configurados.
Ficou assim concluído mais um vídeo. Mais uma vez, espero que tenha ajudado e que tenham gostado. Já sabem, outras dúvidas que queiram ver esclarecidas, deixem nos comentários, passem também nas minhas redes sociais. Obrigado e até ao próximo vídeo.